Mekong is a watery landscape of green fields and sleepy villages, everywhere crisscrossed by the brown canals and rivulets fed by the mighty Mekong River. The river runs through China, Burma, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam. Home to more than 17 million people, the low-lying Mekong Delta, Vietnam's rice bowl, is one of the world's most vulnerable areas to rising sea levels caused by climate change. With half of the land swallowed by water, families in Vietnam's Mekong Delta are trying to survive against the continuing seawater intrusion, but their struggle is far from over. Dân của địa phương thì đa số là sống bằng cái sản xuất nông nghiệp thì sản xuất nông nghiệp là một cái nghề mà nó phụ thuộc rất là lớn vào cái thời tiết khi thời tiết thay đổi thì cái năng suất cây trồng nó sẽ giảm do do cái nhiệt độ tăng cao thì ta biết là ở cái nhiệt độ khoảng 40 độ C thì cái tế bào của dịch nó sẽ hoạt động rất là kém cái thứ hai nữa là ẩm độ cao thì nó có thể làm gia tăng cái dịch bệnh ở trên cây trồng và vật nuôi cái thứ ba nữa là do cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết như vậy đó thì cái chi phí sản xuất nông nghiệp giống như người ta phải bơm nước nhiều hơn, người ta phải bơm nước tưới nhiều hơn, người ta phải bơm tiêu nhiều hơn, rồi người ta phải tốn nhiều cái, cái, cái tiền mà để mà bảo vệ cây trồng vậy thôi thì cái chi phí sản xuất nó cũng tăng lên và những cái đó tăng lên thì cái đời sống người dân sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Cái này thì thay đổi nhiều lắm, cũng như là Lúc trước thì những mùa này thì nóng ít mà bây giờ thì nóng nhiều Rồi nước mặn thì xâm vào đất liền mình càng ngày càng nhiều nữa làm cho cuộc sống khó khăn Trồng cây và nuôi cá cũng khó nữa Riverfront residents here said they lost some of their farms to the accumulated 100 meter sea intrusion Many years ago the communities along the Mekong planted mangroves as natural protection against the sea water. Locals now fear the worst is yet to come, so they combat the threatening rising tides with new strategies and home-growing inventions. Kian Chan Mai, a climate change specialist at the Mekong River Commission, states that without effective solutions, the sea level would increase by 0.8 to 1 metre by the year 2100 in which up to 38% of the Mekong Delta could end up underwater. As a result, around 30% of the population will be affected and many will be forced to migrate to other areas. The Mekong River Commission is currently working with international and regional experts, national and local authorities, other partner organisations and affected communities in the Lower Mekong Basin to gather local wisdom on how people manage to deal with more storms, floods and higher sea levels. This will enable all parties to consider applying such practical knowledge in their own towns and villages. Ki Kung Van, a climate change specialist of Kanto City's Department of Natural Resources and Environment and a researcher at Kanto University, is among academics who share insights regularly with the Mekong River Commission. Van acknowledges the vulnerability of the region is increasing as the weather changes. There are now more storms, stronger typhoons, and increasing erosion on the seaside. It is up to each and every one of us to do our part in fighting climate change. By everyone taking small personal steps to reduce emissions through simple actions like changing a light bulb to energy efficient, powering down electronics, using less water and recycling, we can all help the communities of the Mekong to thrive and survive. <laughs>